വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലബാർ ഫുഡ് ബുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം വളരെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ അവയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കോവൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേന എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങാക്കായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പയർ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമുറിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജീരകം ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി അരഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും വെജിറ്റബിൾസിന് വേവ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നന്നായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം നന്നായി വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരപ്പ് ചേർത്താൽ മതി
കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അവയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈരോളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട